അനുമണി തൂക്കം കിബർ ഒരാളുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗ പ്രവേശനമില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാനോ താല അഹങ്കാരത്തോട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അഹങ്കാരത്തോട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ ഇബാദ് ഇബാദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലവീന ഒരു വിഭാഗമാണ് വളരെ വിനയാന്നിതരായിട്ടാണ് അവർ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലും അഹങ്കരിക്കാൻ അവരുണ്ടാവില്ല ഒരാളെ കൽബിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ അയാൾ അയാൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ മടിയായിരിക്കും അത് അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളാണ് മഹാനായ ഇമാം റസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിബുറുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ചില അടയാളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കണ്ട അവിടെ ആ സീറ്റിൽ ദാർപ്പായിൽ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ അതൊക്കെ അവിടെ നടന്നോളും എന്റെ ശ്രദ്ധിക്ക് പരമാവധിയൊക്കെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിരിക്കെ അതിശക്തമായ മഴയാ എന്നാൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും മുമ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നല്ലോ അനുഗ്രഹീതമായ മജ്ലിസാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അസ്വസ്ഥതകളും വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും അള്ളാഹു താല പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരട്ടെ മുമിൻ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ചില അടയാളങ്ങൾ ഇമാ മൊസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഏതോ ഒരു വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം തർക്കിക്കാൻ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിലാണ് പലരും ഈ തർക്കം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തർക്കം നന്നായി മൂത്തു നല്ല മൂർച്ഛിച്ചു ആ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു സത്യം എന്റെ എതിരാളി പറയുന്നതാണ് എതിരാളി പറഞ്ഞതാണ് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഏതായാലും തർക്കം തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലാതിരിക്കുക ഇത് അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളാണ് ആളുകൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുമ്പോ എതിരാളിയിൽ നിന്ന് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരമുള്ളവർക്ക് തർക്കത്തിൽ സത്യം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവെ റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്നിപ്പോ സമൂഹത്തിലൊക്കെ പല വാദ പ്രതിവാദങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി വാദ പ്രതിവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു ശരി സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പറയ മനുഷ്യന്മാരെ പല വാദ പ്രതിവാദങ്ങളും നടക്കാറുണ്ടല്ലോ പല ഗ്രൂപ്പുകളും ടീമുകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ വാദ പ്രതിവാദം നടത്താറുണ്ടല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ ശരി ഈ വാദ പ്രതിവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം എന്നെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സത്യം തിരിച്ചറിയാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളതൊന്നും വിഷയമാകൂല ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ കിബറുള്ളവർക്ക് അതിന് കഴിയൂല അള്ളാഹു അഹങ്കാരത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തൊരടയാളം ഒരാൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരാളെ കൽവിലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ട്രിപ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ ഇരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സൽക്കാരത്തിന് പോയി ആദ്യ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ മൂപ്പരി ഇരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്നതാണ് എന്നതുപോലെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് ആദരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്ക മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് ആ വഴിക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് കൈയും കെട്ടി മുണ്ടും മടക്കു തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഒരുത്തിന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിബറുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ 
ഇപ്പം വീട്ടിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ബാപ്പ കയറി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ കയറി വരുന്നത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനിക്കാനുള്ള മനസ്സവന് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിബുറുണ്ട് എന്നാണ് മഹാദല്ലാ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വലിയ പ്രശ്ന ആദരവും ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നത് ആഹുറുസമാന്റെ അലാമത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവര് ഭൂമിയിൽ വിനയാനിതരായി നടക്കുന്നവരാണ് അവരങ്ങനെ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരല്ല അവരങ്ങനെ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരല്ല ജാഹിലീങ്ങൾ അവരോട് പലതും ചോദിക്കും ജാഹിലീങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പല പൂരാതികളും പറഞ്ഞു നടക്കും അതിന് ചെവി കൊടുത്ത് അത് വലിയ ഒരു സംഭവമാക്കി അവരോട് തർക്കിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ല എപ്പോഴും ഏത് വിഷയത്തിലും തർക്കിക്കാൻ നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്കെന്ത് പറഞ്ഞാലും സംശയാൻ അവർക്കെല്ലാത്തിലും സംശയാൻ അവരെല്ലാത്തിലും ഒരു ആന്റിയായി നിലകൊള്ളും എപ്പോഴും തർക്കിക്കാനാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല പ്രശ്നവന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകൾ അങ്ങനെയുള്ള തർക്കക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ജാഹിലീങ്ങൾ അവിവേകികൾ വിവരമില്ലാത്തവർ അവർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തലിം വാലില്ലാത്ത വർത്താനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വൈക്ക് നീങ്ങിക്കോളു നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ മാറി നിൽക്കും ജാഹിലീങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി സമയം കളയേണ്ടവനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇബാദുകൾ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇബാദുർ റഹ്മാനിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ Oh, 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 oh.